Hello dear students welcome back today we are going to do the question answers of crying a poem from class 5 english so let's get started the first question is according to the poet should you cry a little or should you cry a lot poet ke according is poem mein kya aapko thoda rona chahiye a little or a lot ya bahut rona chahiye so according to the poet you should cry a lot aur ye har ek line mein har do teen line ke beech mein ek bar isko stress kiya gaya hai so i'll write according to the poet we should cry a lot second question is what can you do after crying a lot bahut rone ke baad aap kya kar sakte hain so the poem suggests you should jump in the shower after crying a lot let's see the next question read the first two lines of the poem is the mood aapko poem ki pehli do lines padhni hai main aapko padh ke bata deta hu crying only a little bit is no use you must cry until your pillow is soaked तो इसमें आपको पता चल रहा है पोइट बोल रहा है कि आप इतना रोइए कि आपकी पिलो जो है वो गीली हो जाए तो इसका मतलब वो सैड है इस लाइंस में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लास्ट फ्यू लाइंस द मूड ऑफ द पोइट हैज चेंज्ड व्हाट इज इट नाउ वेरी हैप्पी एंग्री चीयरफुल सैड और जेलस लास्ट फ्यू लाइंस में पोइट का जो मूड है वो चेंज हो गया है क्या है लास्ट फ्यू लाइंस में देखते हैं हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा द पोइट इज वेरी हैप्पी so you'll write very happy okay next are these sentences right or wrong ab aapko batana hai ye sahi hai ya galat hai the first sentence is the poet says you must not cry much poet kya aisa bol raha hai ki aap zyada mat roiye this is wrong hai na kyunki poet har ek line mein bar bar stress kar raha hai rone ke upar the poet says that you should cry till your pillow is soaked this is absolutely correct the poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy this is also correct kyunki poet ne poem mein ye cheez boli thi the poet says that you should open the window and show people that you are crying this is wrong kyunki i wept the last year jab bola tha tab usne bola tha aap khidki khol kar ke logo ko dikhaiye next let's talk where do you cry what are the things that make you cry ab aapko batana hai aap jab rona aata hai तो आप कहां पर जाकर के रोते हो सो so, मैंने एक एग्जाम्पल आंसर लिख दिया है आप इसको नोट कर सकते हैं वॉट आर द थिंग्स डेट मेक यू क्राई जब मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते तब मुझे रोना आता है आप ऐसे जो भी आपका आंसर है वो लिख सकते हैं नेक्स्ट कैन यू क्राई वेन यू आर हैप्पी क्या जब आप बहुत खुश होते हैं तो रोना आता है येस समाइम्स वेन आई एम वेरी हैप्पी टीयर्स रोल डाउन माई आईज मैंने ये लिखा है कि जब कभी मैं बहुत खुश होता है टीयर्स मेरे आंखों से निकल आते हैं जिसको हम खुशी के आंसू भी बोलते हैं ना नेक्स्ट What are the things that make you happy? In what ways do you show your happiness? अब वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप बहुत खुश होते हैं और आप उन चीजों को अपनी हैप्पीनेस को कैसे शो करते हैं लोगों को दिखाते हैं सो यू कैन राइट प्लेइंग क्रिकेट इटिंग इन अ रेस्टोरेंट ये क्या है रेस्टोरेंट नॉट रेस्टोरेंट और एनीथिंग एल्स ओके रेस्टोरेंट रीडिंग कॉमिक बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज मेक मी हैप्पी आई स्क्रीम लाउडली टू शो माई हैप्पीनेस मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ बहुत तेजी से चिल्लाता हूँ आप जो करते हैं वो अपना लिख सकते हैं आंसर वर्ड बिल्डिंग द वर्ड हैप्पीनेस एंड इन नेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी राइट थ्री वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम ये जैसे हैप्पीनेस वर्ड है वो एन ई डबल एस नेस में एंड हो रहा है आपको ऐसे तीन वर्ड्स और लिखने हैं और किस वर्ड से वो बने वो भी लिखने हैं फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर क्लैनिनेस ये क्या है क्लीनलीनेस नॉट क्लीनलीनेस ये क्लीन इसको पढ़ते हैं ये है क्लीनलीनेस सेकंड इज सैडनेस कम्स फ्रॉम रूट वर्ड सैड काइंडनेस कम्स फ्रॉम काइंड ओके नेक्स्ट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड फीलिंग वर्ड अब आपको लिखना है द टूरिस्ट वर्ड डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल ताजमहल को देख करके कोई भी शौक या वरीर तो होगा नहीं द करेक्ट आंसर इज अमेज्ड एकदम आश्चर्यचकित रह जाना द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वाज अलोन एंड डैश अचानक से लाइट जब चली जाती है तो आप अकेले हो जाते हो और आप ज्यादातर डर जाते हो है ना फ्राइटेंड ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर डैश वो बहुत लंबे समय से बीमार था और उसके पेरेंट्स इस वजह से क्या हुए अनहैप्पी तो हुए ही होंगे वरीड हुए होंगे है ना करेक्ट वर्ड यहाँ पर जो फीलिंग वर्ड आएगा वो वरीड है एंग्री तो नहीं होंगे नेक्स्ट इज द शॉपकीपर वॉज डैश वेन यू सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग शॉक कीपर जब उसने देखा कि अपना सेफ जिसमें वो अपना सारा सामान रखते हैं तिजोरी जिसको बोलते हैं वो वहां पर सारे पैसे गायब थे तब वो क्या हो गया बिकेम शॉक वो एकदम शॉक रह गया नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग यू हैव टू नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस हैप्पीनेस आप बहुत जब खुश हो ऐसा कोई घटना बताना है इंसिडेंट एक्साइटमेंट में आप बहुत हुए हो या फिर सरप्राइज रह गए हो आप ये सारे क्लूज को इस्तेमाल करके अपने बारे में कोई भी एक घटना लिख सकते हैं ओके सो यू हैव फोर क्लूज 
मैंने एक स्टोरी यहाँ पे बना दी है थ्री एनिमेटेड मूवी के बारे में मान लो कभी आप थ्री एनिमेटेड मूवी देखे होंगे ग्लासेस से तो बहुत एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट टाइम में मैं उसके बारे में एक, एक स्टोरी बना दी है आप इसको नोट कर सकते हो और यू कैन डू इट ऑन योर फोन ऑल्सो ओके 